ട്രേഡിങ് ജേണൽ എന്താണെന്ന് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പല ആൾക്കാർക്കും തന്നെ അറിയത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രേഡിങ് ജേണലിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവരെ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മറുപടിയോളം വന്നു അതിനുള്ളിൽ പത്ത് ആൾക്കാർക്കും തന്നെ ട്രേഡിങ് ജേണൽ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി മറുപടി അയച്ച പത്ത് ആൾക്കാരും സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാനും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ട്രേഡ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഇല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആക്യുറസി ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാനൊക്കെ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒരു ട്രേഡിങ് ജേണൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ട്രേഡിങ് ജേണൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ട്രേഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സ്വയം ട്രേഡിനെ എങ്ങനെയാണ് അവർ വിലയിരുത്തുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാറ്റിംഗ് റേഷ്യോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടും പല ആൾക്കാർക്കും അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാറ്റിംഗ് റേഷ്യോസ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ട്രേഡിനെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ തന്നെ വിലയിരുത്താമെന്നുമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും മോഹരിപണം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ട്രേഡിങ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്ത നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളൊരു എക്സൽ ഷീറ്റിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരു ബുക്കിലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ട്രേഡിങ് ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ട്രേഡിങ് ജേണൽ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി പറയാം നമ്മളുടെ ട്രേഡിങ് ജേണലിൽ സാധാരണ കാണുന്നത് നമ്മൾ എത്ര ട്രേഡ് ചെയ്തു ട്രേഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് സ്റ്റോക്കിലാണ് ഏതല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ക്രിപ്റ്റിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എൻട്രി പ്രൈസ് എക്സിറ്റ് പ്രൈസ് നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർ ബ്രോക്കറേജ് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പിന്നെ റിമാർക്സ് കോളത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അന്ന് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്ന് അന്ന് യൂസ് ചെയ്ത സ്ട്രാറ്റജി ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു കണ്ടിന്യൂസ് കൺസിസ്റ്റൻലി പത്തോ ഇരുപതോ മുപ്പതോ ദിവസം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഏത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസ് റേഷ്യോ ഉള്ളത് ഏത് സ്ട്രാറ്റജിയാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ആൾക്കാരും സ്ട്രാറ്റജീൻ്റെ പേര് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ അത് ചെയ്യാറില്ല പകരം അവർക്ക് അന്ന് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്കുകളാണ് അവർ റിമാർക്സ് കോളത്തിൽ നോട്ട് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ബിഗിനർ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഉള്ള ഒരാൾ ചെയ്യാറ് എത്ര ട്രേഡ് ചെയ്തു എത്ര ട്രേഡ് സക്സസ് ആയി അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ട്രേഡ് ലോസ് ആയി നമ്മളുടെ ആക്യുറസി എത്രയാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു ട്രേഡിങ് ജേണലിൻ്റെ പർപ്പസ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ പക്ഷേ ഒരു പ്രോ ട്രേഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചില കാൽക്കുലേഷൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ ട്രേഡിങ്ങിനെ തന്നെ വിലയിരുത്താറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത് അതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ട്രേഡിങ് ജേണൽ എന്താണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അപ്പം ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആക്യുറസി മനസ്സിലായി ഏതൊക്കെ ട്രേഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ട്രേഡിൽ ലോസ് വന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി അടുത്ത് നമ്മളുടെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഏഴ് വിന്നിങ് ട്രേഡിൽ നിന്ന് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ലോസിങ് ട്രേഡിൽ നിന്ന് എത്ര നഷ്ടം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ തന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഏഴ് വിന്നിങ് ട്രേഡ് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് നമ്മളുടെ ലോസിങ് ട്രേഡ് ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മളുടെ ലോസിങ് ട്രേഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മളുടെ ലോസിങ് ട്രേഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷനാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഏഴ് വിന്നിങ് ട്രേഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മൂന്ന് ലോസിങ് ട്രേഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾക്ക് എത്രയാണ് നെറ്റ് പ്രോഫ
മൈനസ് തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്കൊരു കാൽക്കുലേഷൻസ് കിട്ടും ഈ കാൽക്കുലേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ലൂസിംഗ് ട്രേഡിൻ്റെ ആവറേജ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആവറേജ് വിന്നിങ് ട്രേഡിൻ്റെ പ്രൈസും നമ്മൾ ആവറേജ് ലോസിംഗ് ട്രേഡും കൂടെ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടും നമ്മൾ നല്ലൊരു ട്രേഡറാണോ അതോ ഒരു മോശം ട്രേഡറാണോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പം ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ആവറേജ് വിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു വൺ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആവറേജ് ലൂസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എയ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇത് തമ്മിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ബിലോ വൺ ആയിരിക്കും ബിലോ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ബിലോ വൺ എന്ന് പറയുമ്പം അതൊരു ഒരു ബാറ്റ് ട്രേഡറാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം നല്ലൊരു ട്രേഡർ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഓരോ മാസവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഓരോ മാസവും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഈ ഒരു ബാറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ അതൊരു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആക്കാനും ആക്യുറസി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഈ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആക്യുറസി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബാറ്റിംഗ് റേഷ്യോ പിന്നെ അത് ഒന്നിലോട്ട് എത്തിക്കാനും ഒന്നിൽ നിന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലോട്ട് എത്തിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അത് ടൂവിലോട്ട് എത്തിക്കാനും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ആവറേജ് ലോസിംഗ് ട്രേഡിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ആവറേജ് വിന്നിങ് ട്രേഡ് ഓക്കെ എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു ട്രേഡറാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ആക്യുറസി നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ട്രേഡിംഗ് ജേണൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആകുന്നില്ലയോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലോട്ട് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ വെറും ഒരു തോന്നലിൻ്റെ പുറത്തല്ല നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു അറിവാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു അറിവും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കെതിരെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് യൂസ്ഫുൾ ആണോ അതോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നില്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പ